क्लस्टर सैम्पलिंग में इंडिविजुअल्स uh, को नहीं लिया जाता क्लस्टर सैम्पलिंग में आप ग्रुप को लेंगे एज अ होल जितने भी ग्रुप्स हैं फॉर एग्जांपल कोई एक स्कूल uh, है क्लासरूम है uh, कोई सिटी uh, का कोई ब्लॉक है हॉस्पिटल uh, है मार्केट है तो आप एज अ होल एक शॉपिंग स्टोर है तो उसको एज अ होल लेंगे क्लस्टर में आप ग्रुप्स में डाटा कलेक्ट करते हैं ग्रुप के अलावा इंडिविजुअल्स पे डाटा कलेक्ट नहीं होता अगर स्टेप्स देखें तो सबसे पहले जो नंबर वन स्टेप है दैट इज़ टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द पॉपुलेशन लेट से फॉर एग्जांपल हम किसी स्कूल uh, सिस्टम को ले लेते हैं हम इस्लामाबाद के स्कूल सिस्टम में से हमारी जो पॉपुलेशन है वो हम ये कहते हैं कि हमारी फाइव थाउजेंड टीचर्स जो है वो हमारी पॉपुलेशन होगी उसके बाद डिटर्मिन करेंगे कि उन फाइव थाउजेंड टीचर्स में से हमें सैम्पल साइज़ कितना होगा अगर हम फाइव थाउजेंड दे रहे हैं तो हम उसका जो है वो फाइव हंड्रेड हमारी जो सैम्पल साइज हम डिज़ायर्ड जो सैम्पल साइज़ है उसको फाइव फाइव हंड्रेड करेंगे देन हमारा जो थर्ड स्टेप आता है दैट इज़ लॉजिकल क्लस्टर लॉजिकल क्लस्टर है हमारा स्कूल जो भी हम स्कूल लेते हैं फॉर एग्जांपल सिटी ब्लॉक लिया नेबरहुड आपने कोई एरिया ले लिया है वो आपका क्लस्टर है यहाँ पे जो हमारी एग्जांपल के मुताबिक हमने एक स्कूल को एज अ होल लॉजिकल क्लस्टर ले लिया देन हम लिस्ट करेंगे ऑल दी पॉपुलेशन जिसमें हमारी अगर हम देखें जो रिसर्चर है उसको सारे जो उसकी डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल्स हैं उनको इनलिस्ट करना होगा फॉर फॉर एग्जांपल हंड्रेड स्कूल्स हैं तो हंड्रेड स्कूल्स की लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए उसके बाद जो आता है कि एवरेज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर जो क्लस्टर है वो हमें कितना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि हमने स्कूल्स लिए हैं हंड्रेड स्कूल की हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज हर स्कूल में फिफ्टी टीचर्स तो डेफिनेटली अवेलेबल होंगी तो हमने एक टेंटेटिव हमने बता दिया कि फिफ्टी टीचर्स मिनिमम हमारा क्लस्टर में वो होंगे देन जो सिक्स स्टेप आता है उस स्कूल की को डिटरमिन करना कि हमारे जो नंबर्स हैं जो क्लस्टर के उनको सब डिविजन्स में सब ग्रुप्स में डिवाइड करना कि जो हमारा सैम्पल साइज़ है उसका एस्टिमेटेड साइज़ कितना होगा उसमें से हमें कितना फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि हमारा फाइव हंड्रेड जो हमारे स्कूल में मिनिमम फाइव हंड्रेड टीचर्स होने चाहिए तो फाइव हंड्रेड टीचर्स में से फिफ्टी स्कूल फिफ्टी को हम उसमें से डिवाइड करेंगे फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे कि हर स्कूल में फिफ्टी टीचर्स हमें चाहिए और फिफ्टी को जब हम डिवाइड करेंगे फाइव फाइव हंड्रेड से तो हमारा एवरेज जो है वो टेन स्कूल्स आ जाते हैं टोटल सैम्पल को आप क्लस्टर के साथ जो टीचर्स हैं एस्टिमेटेड टीचर्स हैं फिफ्टी उन में से डिवाइड करते हैं तो टेन आपका एक एस्टिमेटेड नंबर आ जाता है जिसको एज एज फॉर सैम्पल आप डाटा कलेक्ट करने के लिए हंड्रेड स्कूल में से टेन स्कूल्स सेलेक्ट करते हैं उन टेन स्कूल्स को आप रैंडमली सिलेक्ट करते हैं उनको नंबर वाइज वन टू थ्री फोर करते आप टेन नंबर्स उनको दे देते हैं और नंबर वाइज उनको उनमें से डाटा कलेक्ट करना होगा और डाटा की जो स्टडी है फिर वो एज अ होल पॉपुलेशन से आपने एक एक मेंबर से जो दस आपने स्कूल्स सिलेक्ट किए हैं उन दस स्कूल्स में पर्सनली जाके विजिट करना होगा या आपने डाटा कलेक्ट किया तो एवरेज फिफ्टी जो टीचर्स हैं वो आपने उसमें से सैंपल रिसीव कर लेना है सैंपल गैदर करना है इसकी एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत एफिशिएंट रहता है और रिसर्चर को बहुत ज़्यादा नंबर्स और पॉपुलेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती फिर आपको जो ट्रैवल करने की के लिए के फॉर एग्जांपल अगर जब आप क्लस क्लस्टर्स कह देते तो आपने अब हंड्रेड स्कूल्स में जाके डिफरेंट टीचर्स को नहीं इंटरव्यू करना इनफैक्ट आप सिर्फ वो जो दस स्कूल्स आपने क्लस्टर में लिए हैं उन्हीं में जाके अपनी स्टडी करनी होती है और ये जो क्लस्टर जो सैम्पलिंग है ये एजुकेशनल रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो फ्यूअर सैम्पलिंग पॉइंट्स मेक इट लेस लाइक दैट द सैम्पल इज़ रिप्रजेंटेटिव जब आप इसका क्लस्टर बढ़ा लेंगे तो आपको डेफिनेटली स्टडी आपकी जर्नलाइज ज़्यादा होगी आपका क्लस्टर छोटा होगा तो आपकी स्टडी भी डिलिमिटेड डिलिमिटेड होगी जिसकी वजह से आपकी स्टडी भी इफ़ेक्ट हो, हो सकती है